Τι θα δούμε, κυρία. Λοιπόν, θα δούμε τον Κλάου Μάινε, τον τραγουδιστή των Σκόρπιον, ο οποίο μα μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του μορφού κόσμου. Πρέπει να σα πω ότι. Είναι Γερμανία, ε. Είναι Γερμανία. Φέτο κλείνουν 40 χρόνια δισκογραφία, παρακαλώ. Κάτι 40 χρόνια, βεβαίω. 60 δηλαδή είναι η Σκόρπιον. Ναι, ναι. Παιδιά, θα σα πω κάτι, αλλά θέλω να το θυμηθείτε. Εγώ δεν το έχει πει. Οι Σκόρπιον κάποια στιγμή θα βρεθούν στην Γεροβίζα. Ε, το. Πόσο χρόνο είναι αυτό που σου το είπα. Με το πει, θα πάρω. Πρέπει να μου θυμηθείτε ότι σα το είπα. Πάντω, αυτό που θέλω να σα πω πριν περάσουμε να δούμε τη συνέντευξη είναι ότι έχουν φοβερά μεγάλο κοινό στην Ελλάδα και επίση μικρών ηλικιών. Που μου κάνει τεράστια εντύπωση. Γιατί είναι 40 χρόνια, αλλά και τα 15 χρόνια σήμερα παιδιά του ακούνε φανταστικά. Πόσο είναι περίπου. Ε, δεν θα είναι εξτάριδε. Ε, είναι. Mr. Klaus Meiner, <laughs> really nice to meet you. It's a great honor. Thank you. Welcome to Greece. Thank you. And it's not your first time here. You've been no, here before. Many times. Greeks really love you. Really love scorpions. So what feelings do you have about this That's love and support nice. they show? That's very nice. I mean, I really can tell, like, when I arrived yesterday here in Athens and went to a club, and you really can tell yes. the love and support from the fans uh, for so many years. Yes, over uh, 40 years it's, of music. It's, it's amazing, and it's, it's very touching also. And, you know, we feel very much connected with this country and through the music and with the fans. We have friends in Athens who come to see us year after year and, uh, and, and one of them said last night, Klaus, you know, it's 20 years now that uh, we know each other and we, we, whenever you come through, you know, that we have a chance to meet you. Yes. And it's a long time and uh, it's very touching uh, to see that our music uh, is reaching out for the young generation, for the young rock fans as well. Yes, that's what I wanted to yeah, ask that's you. Wonderful. I saw many kids outside waiting for you, and they, they, they have so much passion for your music, which is very hard for a group that has so many years in music. So what do you think makes your music so special? Have Great. you ever thought about it? A lot of things that make the connection with the young audience, but in the end of the day, there's something in the music, uh, which is songs that are written with heart and soul, and it must be that kind of feeling, that, that, that kind of emotion that travels into the heart of the, of the listener, mm -hmm. that travels uh, into the heart of, of also to the young generation. It's in the music and uh, it's something that is honest, it's something that is true in the music and it's something which is hard to find today in a world of plastic, in a world, uh, in a, in a world of computers and the live concert can give you exactly that, you know, and that's what we try to do. Uh, this time we share the stage with the famous Vasily, you know, famous uh, uh, Greek artist. Vasilis Papakostadinou? Yes, yes. You <laughs> it's know. easier for me. <laughs> and we met the first time uh, last night. Same with us, we started with a dream. You know, and we're all musicians at the end of the day and sharing the stage together, still living this dream, it's something very exciting. This will be a night to remember and we invite everybody to join us for a great party, at the, 6th the second of Scorpions July. Fest at the 6th of July. Karaskaki Stadium and uh, there are more shows this time and we, we wanted this year we want to give the fans in Greece a chance for all of them who have no chance to come to see us in Athens yes. that see we go there. to their places and uh, we we're looking very much forward to come back and, uh, and have a great summer uh, in July here in Greece with, with our with our fans. Well, I hope you enjoy it. Thank you so much. It's Thank been you. a pleasure and we'll be there. You Thank can you be sure. Much. Thank you very Thank much. You. Καλησπέρα κύριε Παπακοσταντίνου. Χαίρομαι πολύ που σα βλέπω από κοντά. 
Είμαστε εδώ λοιπόν για τη συναυλία που ετοιμάζεται με τους Σκόρπιον στις 6 Ιουλίου. Θα είναι για ένα πολύ μεγάλο πάρτι. Σκόρπιον... Σαν γιορτή το βλέπω κι εγώ γιατί εκείνη κλείνει τα 40 χρόνια φέτος. Mm. Εγώ το 35, είμαι 5 χρόνια μικρότερος. Α, εντάξει, είναι σημαντικό και ευτυχέ βέβαια να στα 35 χρόνια να τα γιορτάζεις ξέρω εγώ στην ίδια σκηνή με τους Σκόρπιον. Είναι... Πολύ σημαντικό για μένα και πολύ σπουδαίο. Και έτσι γινώντας λίγο το χρόνο πίσω, θα ήθελα να μου πείτε μέσα σε αυτά τα 35 χρόνια στη ροκ σκηνή τι είναι αυτό που έχει αλλάξει και τι είναι αυτό που έχει μείνει για να κρατά το στίγμα του ροκ. Ε, κοίταξε να δεις, η ροκ δεν είναι ρεύμα. Ε, είναι ποτάμι που τρέχει συνεχώς. Ε, δεν γίνεται δηλαδή κάθε φορά. Δεν βάφεται, δεν φοράει αλυσίδε, δεν μακιγιάρεται. Γι' αυτό ακριβώ δεν... το λόγο σα ρωτάω, γιατί τα τελευταία ε, χρόνια ναι. γίνεται μια μεγάλη κουβέντα γύρω από αυτό. Ε, ακριβώς, και για το ναι. τι πραγματικά είναι ο πυρήνα τη ροκ ναι, και τι είναι όλα τα υπόλοιπα. Εκεί, τώρα θα κάνω ροκ. Φέτο θα κάνω ροκ, ξέρω εγώ. Ναι. <laughs> Μόνο για φέτο. <laughs> ναι, φοράει <laughs> αλυσίδε, <laughs> φοράει σκουλαρίκια. Ναι, και... <laughs> δεν καμία σχέση με αυτά. Η ροκ δεν, δεν καλύπτεται. Αποκαλύπτει. Αυτή η συνεργασία με του Σκόρπιον, πώ προέκυψε σαν ιδέα. Κοιτάξτε, οι Σκόρπιον γυρίζοντα όλο τον κόσμο ενημερώνονται παντού τι γίνεται. Έτσι είχαν ενημερωθεί για την Ελλάδα, είχαν δει DVD δικό μου και οι διοργανωτέ του. Του επιβεβαίωσαν, ξέρω εγώ, τι συμβαίνει. <laughs> <συμβαίνε. laughs> και με εμένα. Και σκέφτηκα να το κάνουμε μαζί. Mm -hmm. Και πολύ με τίμησε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιορτάζω 35 μου χρόνια με τον καλύτερο τρόπο.